，起赞够，起订阅，起刷盖小盒，你收我的朋友哦。哎呀呀呀呀！大家好，我是美食税芊芊。今天呢，要来开箱一个我们很久没有做的系列一百系列。这一次的一百系列究竟要开箱什么呢？那就是，这好事多买的 Takoyaki 章鱼沙。然后它一包是六十个，所以总共有两包。我相信大家现在已经在镜头前面说，这不是出很久了吗？这有什么好开箱一百系列的？那就是因为我个人就是想吃。<笑>它这个一包里面有六十颗，所以两袋的话一百二十颗，刚好二十颗可以分我四油，所以就一百颗。哎，你今天有东西吃了？<笑>呃，它的调理方式非常的方便，它其实只要微波就可以了。还蛮多人推荐说一定要用气炸的方式，如果你是用微波的方式的话，就会比较偏向日本的章鱼烧。所以我们今天呢，两个都来试试看。我先来开给大家看一下它的长相是长怎样。然后 takoyaki takoyaki， 啊、哦，有香味，我已经闻到章鱼烧的味道了。看这长相，一颗一颗，其实还蛮大颗，还蛮可爱的。一颗其实还蛮大颗，但因为可能它这个是冷冻食品，就是有点像盖子，它上面是平的。那我们就来料理它吧。微波的感觉很软哎、欸，然后气炸的感觉真的是比较脆，但好像变得比较小颗。它上面有这个酱、美奶汁跟海苔，还有柴鱼，所以我们先淋酱。赞赞，完成。是不是很快？这边是微波，这边是气炸的方式。我们先来试一下它微波的方式。这一盘各是二十颗，大家看一下这个微波，它其实真的非常的软呢、欸。你就一夹下去，它就整个软掉了。给大家看一下剖面，它这个章鱼烧本身其实有一定一定的咸度在了，然后加了美奶汁之后，因为美奶汁它的味道不是奶奶的嘛，所以我觉得它咸度有。我刚不是骂脏话。因为加了美奶汁，说它咸度有稍微被下降一点点。因为我们一般印象中的台湾章鱼烧不是外面脆里面软吗？然后日本章鱼烧是比较偏软软糊糊的感觉，这个就比较偏向日式的。我觉得如果习惯吃台湾的章鱼烧，可能不太习惯吃日式的。因为我之前第一次去日本的时候，我吃到日式章鱼烧，其实我也是相当的疑惑啊，就是它里面的章鱼啊。章鱼脚其实还蛮大的，咬起来口感也还 OK， 不会像球令一样咬不断。我们来试试看用气炸的好了。气炸的要选哪一个？选这个好了。气炸夹起来就不会像刚刚用微波一夹，它就整个陷进去，很像摩羯的感觉，它就是一整颗比较成型。嗯。我用气炸的好吃很多哎，刚试用一百八十度七分钟，再用两百度五分钟。我觉得用气炸之后，它的口感呢，外面就会脆，里面就会软软的。不过还是跟我们印象中的台湾的那种章鱼烧，里面还要再软糊软糊一点点。你们点章鱼烧都会点什么口味啊？我个人最喜欢点瓦萨比口味，太漂亮了，太漂亮了。我常网络上很多评价都说它太咸，我还蛮建议大家一定要加美奶汁的，有煎鱼酱油的那种咸，我就是你吃得到那种。海鲜的那种味道，可是它又有那种导游味，但不要吸干没冰。那我是有说美奶汁也是咸的，可是美奶汁还有奶啊，还有奶。微波的最后一颗，微波的口感我真的不喜欢、欸。我其实啊，喜欢这章鱼烧、大阪烧，最主要是喜欢它的酱料。气炸的，得一点。气炸口感真的好很多哎、欸，味道是一样，但口感真的是天跟地的差别。这让我想到我跟我室友做的大阪烧，明明就是一样的调味料调出来的东西，可是他煎出来的东西跟我煎出来的东西就是不一样。我的就会嫩嫩秀秀，他的就会恰恰。厨艺的关系吗？我的粥来了。
，耶！我最近喜欢吃粥、哦。哎，最后一个，来喽！气炸锅最后一个。嗯，相信这时候大家一定会想说，哎、欸。今天不是一百系列吗？为什么左右各二十就结束了呢？大家当然不是你们搜寻了叫你干干娘娘，因为我们今天还有另外一个调理的方式。耶，小林猫塞，嘿，你说什么？你要吃老板特制的章鱼烧吗 ？OK， 的是，这里有六十颗，我们来煮吧。先开火，<笑>先来放油。如果你要有恰恰的感觉，就是要放油。差不多之后呢，它现在正在修啊，我们就可以把我们本来就已经好的章鱼烧丢进去，去三十颗，然后稍微蒸几嘞，嘿，好疗愈的声音。你们是不是想说，哎、欸？这一趴难道就这样子？再淋上我们的美奶滋，跟我们的海苔粉跟金鱼粉就结束了吗？当然不是，什么？你说你想要吃老板特制的吗？再加上卤肉丝，可以的可以。哎呦来哟来哟，特制哎，章鱼烧来了。哇，盖上盖子。哇，哇，这个奶香。咿呀，小林巴塞，你说你想吃吗？老板先试试看。哦，加油，气色味道实在太赞了。我没有用那个大阪烧酱，可是它的咸度很刚好哎，可能是因为气死的关系。我你看这个，哇！但它气死烤到有一点点焦焦的，好吃，嗯，太疗愈了。这一片，这是 cookie 啊，这很像那种锅巴起司，这种超赞的。哦最后一颗。嗯，这时候呢，我是有去处理，我就要进入我的清理时间了。有那个海苔哈。哎呦，哎呦，第一帕吃完之后，我们来进行我们的第二帕。大家一定会想说，第二帕有什么了不起？不是都长得一样吗？哎，我告诉你，就真的长一样。我们这一次呢，跟刚刚不一样，我们呢要来加 cheese。嗯、但这一次不一样，我们这次撒满一点点。真真真，哇哇哇！这什么喷泉池？其实喷泉池。起一次，起一次喷泉池，跳舞起来，跳舞起来，看来是不是很可爱？
我、哦、看这个，这个我觉得这是最疗愈了。看来是不是连大板烧？我超爱吃大板烧的我气的放太都拉不起来。哎、欸，这可以一排起来，这这样看起来画面会不会太恶心？最后一颗，哇，上面全部都是气死哎！嗯，吃完了章鱼烧，让他忘记他是章鱼，欺骗他是气死的章鱼烧。老实说，如果以方便性为主的话，其实我还是会买它。但认真来说，其实我觉得它没有到很好吃。你要气炸才会好吃。你用微波就最简单的方式，它其实味道就是有点暖暖、咻咻，然后有点咸咸的。本人因为我其实看还蛮多网络的评价都会嫌它太咸，连小孩子都不太吃。我自己是觉得加美奶汁之后还还 OK， 还可以接受。我想问大家，章鱼烧你们是喜欢吃它外面的那一层，就是面粉？还是你们是喜欢吃里面的章鱼啊？因为我自己呢，去夜市买章鱼烧的时候，其实我是为了吃它外面的面粉，就那一层皮跟它的调味，而不是为了里面的章鱼。我有时候都想说，章鱼烧可以不要给我章鱼吗？好了，就这样，拜拜。Yes, Shirley. Yes, Yes, Shirley, Mason.